profeta Daniel. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos dele Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento, e que fossem competentes para servirem no palácio real, e que Aspenaz lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de três anos e ao final desse período passariam a servir o rei. Entre eles se chamavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhes deu outros nomes a saber, a Daniel de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque e a Azarias o de Abedenego. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Porém, o chefe dos eunucos disse a Daniel, Tenho medo do meu senhor, o rei que determinou o que vocês devem comer e beber. E se ele perceber que o rosto de vocês está mais abatido do que o rosto dos outros jovens da mesma idade? Se isso viesse a acontecer, vocês poderiam a minha cabeça em perigo diante do rei. Então Daniel foi falar com o cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E Daniel disse, Por favor, faça uma experiência com estes seus servos durante dez dias, Dê-nos legumes para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. Dependendo do que enxergar, o Senhor decidirá o que fazer com estes seus servos. O cozinheiro-chefe concordou e fez a experiência durante dez dias. No fim dos dez dias, a aparência dos quatro jovens era melhor, e eles estavam mais robustos do que os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, a estes quatro jovens deu Deus o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo determinado pelo rei para que os jovens fossem levados à sua presença, o chefe dos eunucos os levou à presença de Nabucodonosor, então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a servir o rei, em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas. Os achou dez vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou ali, até o primeiro ano do reinado de Ciro. Capítulo 2 no segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve uns sonhos que o deixaram perturbado e sem poder dormir. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus para que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. E ele lhes disse, tive um sonho e fiquei perturbado, querendo saber que sonho foi esse. Os caldeus disseram ao rei em aramaico, que o rei vive eternamente. Conte o sonho a estes seus servos e daremos a interpretação. Mas o rei respondeu aos caldeus, uma coisa é certa. Se não me contarem o sonho e a sua interpretação, vocês serão despedaçados e as casas de vocês serão reduzidas a ruínas. Mas se me contarem o sonho e a sua interpretação, vocês receberão de mim dádivas, prêmios e grande honras. Portanto, contem-me o sonho e a sua interpretação. Os caldeus responderam pela segunda vez, que o rei conte o sonho a estes seus servos, e nós lhe daremos a interpretação. O rei respondeu, Bem percebo que vocês estão querendo ganhar tempo, porque sabem 
que o que eu disse está resolvido, isto é, se não me contarem um sonho, todos vocês receberão a mesma sentença. Vocês combinaram dizer palavras mentirosas e perversas na minha presença, esperando que a situação mude. Portanto, contem-me o sonho, e saberei que vocês podem me dar a interpretação. Os caldeus responderam na presença do rei. Não há nenhum mortal sobre a face da terra que possa fazer o que o rei exige. Nunca houve um rei, por maior e mais poderoso que fosse, que tenha exigido semelhante coisa de um mago, encantador ou caldeu. Isso que o rei exige é difícil e não há ninguém que o possa revelar diante do rei, a não ser os deuses, e estes não moram entre os mortais. Ao ouvir isto, o rei ficou tão irado e furioso que mandou matar todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto, segundo o qual os sábios deviam ser mortos. Foram buscar também Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel, com cautela e prudência, foi falar com Arioc chefe da guarda do rei, tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Daniel perguntou a Arioque, encarregado do rei, por que esse decreto do rei é tão urgente? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Daniel foi falar com o rei para pedir-lhe que lhe desse tempo e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e explicou a situação a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não fossem mortos com o resto dos sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu, dizendo, Bendito seja o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, Remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó oh Deus de meus pais, eu te agradeço e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me revelaste o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Por isso Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei tinha encarregado de exterminar os sábios da Babilônia. Daniel entrou e lhe disse, Não mate os sábios da Babilônia, leve-me à presença do rei e revelarei ao rei a interpretação. Então Arioque, depressa, levou Daniel à presença do rei e lhe disse, Achei um dos filhos dos exilados de Judá, que revelará ao rei a sua interpretação. O rei perguntou a Daniel, cujo nome era Beltesazar. Você é capaz de me contar o que vi no sonho? E qual é a sua interpretação? Daniel respondeu na sua presença do rei. O mistério que o rei exige, nem sábios, nem magos, nem encantadores o podem revelar. Mas há um Deus no céu que revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que vai acontecer nos últimos dias. O sonho e as visões que o rei teve quando estava em sua cama são estes. Quando o Senhor, ó Rei, estava na sua cama, surgiram em uma mente pensamentos a respeito do que vai acontecer no futuro. Deus, que revela os mistérios, revelou ao Senhor o que vai acontecer. Quanto a mim, este mistério me foi revelado, não porque exista em mim mais sabedoria do que em todos os outros homens, mas para que a interpretação fosse revelada ao Rei e para que ele entenda o que passou pela sua mente. O Senhor, ó Rei, estava olhando e viu uma grande estátua, esta, que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé, bem na sua frente, e a aparência dela era terrível. A cabeça era de ouro puro, o peito e os braços eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto o Senhor estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos humanas, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os despedaçou. O ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados no mesmo instante e se fizeram como a palha das eiras no verão. O vento os levou e deles não se viu mais nenhum vestígio. Mas a pedra que atingiu a estátua se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. Este é o sonho. E também a sua interpretação diremos ao rei. O Senhor, ó rei, 
e é rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, em cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles, o Senhor, ó rei, é a cabeça de ouro. Depois do Senhor se levantará outro reino, inferior ao seu, e um terceiro reino, de bronze, que terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro quebra e despedaça tudo. Como o ferro quebra todas as coisas, assim esse reino fará em pedaços e destruirá todos os outros. Quanto aos pés e aos dedos dos pés que o Senhor viu, que eram em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso significa que esse será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, porque o Senhor viu o ferro misturado com barro. Como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por um lado, o reino será forte e por outro será frágil. Quanto ao ferro misturado com o barro que o Senhor viu, isso significa que procurarão se misturar por meio de casamentos, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído e que não passará a outro povo. Esse reino despedeçará e consumirá todos esses outros reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Assim como o rei viu que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos humanas, e ela despedaçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus revelou ao rei o que vai acontecer no futuro. Certo é o sonho, e fiel é a sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou com o rosto em terra diante de Daniel. Ordenou que oferecessem a Daniel uma oferta de cereais e incenso. O rei disse a Daniel... Certamente, o Deus que vocês adoram é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis. Ele é quem revela os mistérios, pois você foi capaz de revelar este mistério. Então o rei engrandeceu Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes. Ele o pôs como governador de toda a província da Babilônia, também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, o rei pôs Sadraque, Mesaque e Abednego, como administradores da província da Babilônia, mas Daniel permaneceu na corte do rei. Capítulo 3 O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 27 metros de altura e 2 metros e 70 de largura, que ele levantou na planície de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os sátapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viessem à dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se reuniram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e ficaram em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto proclamou em voz alta, Ordena-se a vocês, pessoas de todos os povos, nações e línguas, que no momento em que ouvirem o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita, de foles e de todo tipo de música, vocês se prostrem e adorem a imagem de ouro, que o rei Nabucodonosor levantou. Quem não se prostrar e não adorar será, no mesmo instante, lançado na fornalha de fogo ardente. Assim, quando ouvir o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira e todo tipo de música, pessoas de todos os povos, nações e línguas se prostraram e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. No mesmo instante, alguns homens caldeus se aproximaram e acusaram os judeus Disseram ao rei Nabucodonosor, que o rei viva eternamente. O Senhor, ó rei, baixou um decreto, ordenando que todo homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita, de foles e todo tipo de música, deveria se prostrar e adorar a imagem de ouro. E que todo aquele que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que o Senhor, ó rei, 
impôs como administradores da província da Babilônia. O Sadraque, Mesaque e o Abidinego, esses homens fizeram pouco caso do Senhor, ó rei. Não prestam culto aos deuses do rei, nem adoram a imagem de ouro que o Senhor levantou. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidinego, e eles foram levados à presença do rei. Nabucodonosor lhes disse, Sadraque, Mesaque e Abidinego, é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses nem adoram a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, se vocês estão pronto, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, da lira, da gaita, de foles, prostrem-se e adorem a imagem que eu fiz. Mas se não adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei, Ó oh, Nabucodonosor, quanto a isso não precisamos nem responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos imagem de ouro que o Senhor levantou. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e o aspecto do seu rosto se alterou em relação a Sadraque, Mesaque e Abidinego. Ordenou que se esquentasse a fornalha sete vezes mais do que de costume. Ordenou aos soldados mais fortes do seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidinego e os jogassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram amarrados com os seus mantos, túnicas, chapéus e as suas outras roupas e foram jogados na fornalha de fogo ardente. Mas porque o rei exigia urgência e a fornalha estava superaquecida, as chamas do fogo mataram os homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha. E os três homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Em seguida... O rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros, Não eram três os homens que amarrados jogamos no fogo? Eles responderam, É verdade, rei, ó rei. Mas o rei disse, Eu, porém, estou vendo quatro homens soltos, andando no meio do fogo. Não sofreram nenhum dano? E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha de fogo ardente e gritou, O Sadraque, Mesaque e Abidinego, servos do Deus Altíssimo, venha para fora, venha cá. Então Sadraque, Mesaque e Abidinego saíram do meio do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei chegaram perto deles e viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo desses homens. Os cabelos da cabeça não foram chamuscados. Os mantos não sofreram mudança e eles não estavam com cheiro de fumaça. Nabucodonosor disse, Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar um Deus que não era o Deus deles. Portanto, faça um decreto ordenando que todo o povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadak, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e que as suas casas sejam reduzidas a ruínas, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadak, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Capítulo 4 O rei Nabucodonosor, as pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra, que a paz lhe seja multiplicada. Pareceu-me bem tornar conhecidos os sinais e as maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Como são grandes os seus sinais e como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno e o seu domínio se estende de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou. Quando eu estava na minha cama, os pensamentos e as visões que passavam diante dos meus olhos me perturbaram. Por isso, expedi um decreto ordenando que fossem trazidos à minha presença todos os sábios da Babilônia para que me relavelassem a interpretação do sonho. Então vieram os magos, os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. 
Eu lhes contei o sonho, mas eles não puderam me revelar a sua interpretação. Por fim, apresentou-se Daniel, que é chamado de Beltesazar, em honra ao nome do meu Deus. Ele tem o espírito dos santos deuses, e eu lhe contei o sonho, dizendo, Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que você tem o espírito dos santos deuses e que não há mistério que você não possa explicar. Vou lhe contar o sonho que eu tive, para que você me diga o que ele significa. Estas foram as visões que passaram diante dos meus olhos quando eu estava deitado na minha cama. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era enorme. A árvore cresceu e se tornou forte, de maneira que a sua altura chegou até o céu. Ela podia ser vista desde os confins da terra. A sua folhagem era bela, o seu fruto era abundante e nela havia sustento para todos. Debaixo dela os animais selvagens achavam sombra e as aves do céu faziam morada nos seus ramos e todos os seres vivos se alimentavam dela. No meu sonho, quando eu estava na minha cama, vi um vigilante, um santo, que descia do céu gritando em alta voz, derrubem a árvore, cortem os seus ramos, arranquem as folhas e espalhem os seus frutos. Espantem os animais que estão debaixo dela e as aves que fazem morada nos seus ramos. Mas o toco, com as raízes, deixem na terra, amarrado com correntes de ferro e de bronze em meio à erva do campo. Que esse toco seja molhado pelo orvalho do céu e que a parte que lhe cabe seja a erva da terra, junto com os animais. O coração dele seja mudado, para que não seja mais coração humano, e lhe seja dado um coração de animal e passe sobre ele sete tempos. Essa sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem é por mandados dos santos, para que os que vivem saibam que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Ele dá esse reino a quem quer e põe sobre ele até os mais humildes dos homens. Este foi o sonho que eu, Ei Nabucodonosor tive, você, Beltesazar, diga a interpretação, porque todos os sábios do meu reino não puderam me revelar a interpretação. Mas eu sei que você pode, que você tem o espírito dos santos deuses. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, ficou perplexo por algum tempo e os seus pensamentos o perturbavam. Então o rei lhe disse, Beltesazar, não deixe que o sonho ou a sua interpretação o perturbem. Eu te sazar, respondeu, meu senhor, quem dera o sonho fosse a respeito daqueles que o odeiam e a sua interpretação se aplicasse aos seus inimigos. A árvore que o senhor viu que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era bela, cujos frutos eram abundantes, na qual havia sustento para todos, debaixo do qual os animais selvagens achavam sombra, em cujos ramos as aves do céu faziam morada. Aquela árvore é o Senhor, ó rei, que cresceu e veio a ser forte. A sua grandeza, ó rei, chegou e cresceu até o céu, e o seu domínio se estende até as extremidades da terra. Quanto ao vigilante, ou santo que o rei viu, que descia do céu e que dizia, cortem e destruam a árvore, mas deixem o toco com as raízes na terra, amarrado com correntes de ferro e de bronze, em meio à erva do campo, e esse toco seja molhado pelo orvalho do céu e que a parte que lhe cabe seja com os animais selvagens, até que passe sobre ele sete tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo que virá contra meu Senhor, o rei. O Senhor será expulso do meio das pessoas, e a sua morada será como os animais selvagens. O Senhor comerá capim como os bois, e será molhado pelo orvalho do céu. E passarão sete tempos até que o Senhor, ó Rei, reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem ele quer. Quanto ao que foi dito, que se deixasse o toco da árvore com as suas raízes, isso significa que o seu reino voltará a ser seu, depois que o Senhor tiver reconhecido que o céu domina. Portanto, ó Rei, aceite o meu conselho, abandone seus pecados. Praticando a justiça e acabe com as suas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, assim talvez a sua tranquilidade se prolongue. Tudo isso de fato aconteceu com o rei Nabucodonosor. 
passado 12 meses, quando estava passeando no terraço do Palácio Real da cidade da Babilônia, o rei disse, Não é esta a grande Babilônia que eu construí para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Enquanto o rei ainda falava, veio uma voz do céu que disse a você, rei Nabucodonosor, se anuncia o seguinte, este reino lhe foi tirado, você será expulso do meio das pessoas e a sua morada será com os animais selvagens, você comerá capim com os bois e passarão sete tempos, até que você reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo, e os dá a quem ele quer. No mesmo instante, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. Ele foi expulso do meio das pessoas e começou a comer capim com os bois. O seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que lhe crescessem os cabelos como as penas das águias e as suas unhas como as garras das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, Levantei os olhos ao céu e recuperei o entendimento. Então eu bendice o Altíssimo e louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é eterno e o seu reino se estende de geração em geração. Todos os moradores da terra são considerados como nada e o Altíssimo faz o que quer com o exército do céu e com os moradores da terra. Não há quem possa deter a sua mão, nem questionar o que ele fez. Nesse tempo, recuperei o entendimento, e para a dignidade do meu reino, recuperei também a minha majestade e o meu resplendor. Os meus conselheiros e os homens importantes vieram me procurar. Fui restabelecido no meu reino, e a minha grandeza se tornou ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, engrandeço e glorifico o rei do céu porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos são justos. Ele tem poder para humilhar os orgulhosos. Capítulo 5 O rei Belsazar deu um grande banquete a mil homens importantes do seu reino e bebeu vinho na presença deles. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, o seu pai, havia tirado do templo de Jerusalém, para que ele os homens importantes do reino e as mulheres e concubinas do rei usassem para beber vinho. Então trouxeram os utensílios de ouro, que haviam sido tirados do templo da casa de Deus em Jerusalém, e beberam neles o rei, os homens importantes do reino e as mulheres e concubinas do rei. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante, apareceram os dedos de mão humana que começaram a escrever na parede caiada do Palácio Real, no lugar iluminado pelo candelabro, e o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então o semblante do rei empalideceu, e os seus pensamentos o deixaram perturbado. As suas pernas bambearam e os seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou, em voz alta, que fossem chamados os encantadores, os caldeus e os feiticeiros, o rei disse aos sábios da Babilônia, Aquele que ler o que está escrito na parede e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, receberá uma corrente de ouro para pôr no pescoço e será o terceiro homem mais importante do meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler o que estava escrito na parede, nem revelar o rei a sua interpretação. Com isso, o rei Belsazar ficou muito perturbado, e o seu semblante se tornou cada vez mais pálido. Os homens importantes do reino estavam perplexos. A rainha mãe, que tinha ouvido os gritos do rei e dos homens importantes do reino, entrou na sala do banquete e disse, Que o rei viva eternamente. Não deixe que seus pensamentos o perturbem, nem fique assim tão pálido. Há aqui no seu reino um homem que tem o espírito dos santos deuses. Nos dias de seu pai, se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. O seu pai, o rei Nabucodonosor, sim, o seu pai, ó rei, constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros, porque nesse Daniel a quem o rei tinha dado o nome de Beltesazar, se acharam um espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis. Portanto, chame Daniel e ele dará a interpretação. Então Daniel foi levado à presença do rei. 
O rei falou com Daniel e lhe perguntou, Você é aquele Daniel dos exilados de Judá, que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Tem ouvido dizer a seu respeito que o Espírito dos Deuses está em você e que em você se acham luz, inteligência e excelente sabedoria? Acabam de ser trazidos à minha presença os sábios e os encantadores para lerem o que está escrito na parede e me darem a sua interpretação. Mas eles não puderam dar a interpretação dessas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer que você é capaz de dar a interpretação ao solucionar casos difíceis. Portanto, se você puder ler o que está escrito e me revelar a sua interpretação, você será vestido de púrpura, receberá uma corrente de ouro para pôr no pescoço e será o terceiro homem mais importante do meu reino. Então Daniel respondeu e disse na presença do rei, O Senhor pode ficar com seus presentes e dar as suas recompensas a outra pessoa. No entanto, vou ler para o rei o que está escrito na parede e lhe darei a interpretação. Ó rei, o Deus Altíssimo deu o reino a Nabucodonosor seu pai, bem como grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu pessoas de todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria e a quem queria deixava com vida, exaltava uns e humilhava outros. Mas quando o coração dele se levantou e seu espírito se tornou orgulhoso e arrogante, foi derrubado do seu trono real e perdeu toda a sua glória. Foi expulso do meio dos filhos dos homens, o seu coração foi feito semelhante aos dos animais e passou a morar com jumentos selvagens. Comia capim com os bois e o seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu até que reconheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos do mundo e dá a quem ele quer. E o Senhor rei Belsazar, que é filho de Nabucodonosor, não humilhou seu coração mesmo sabendo de tudo isso. Pelo contrário, se levantou contra o Senhor do céu, mandando trazer os utensílios do templo dele, para que o Senhor, o rei, as suas mulheres e concubinas, juntamente com os homens importantes do reino, bebessem vinho neles. Além disso, o Senhor deu louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem e não sabem nada. Mas o Senhor não deu glória a Deus, em cuja mão estão a sua vida e todos os seus caminhos. É por isso que Ele enviou aquela mão que escreveu na parede, e que está escrito, é isto, Mene, Mene, Tekel, Parzim. Esta é a interpretação daquilo, Mene. Deus contou os dias do seu reinado, ó rei, e pôs fim nele. Tekel, você foi pesado na balança e achado em falta. Pérez, o seu reino foi dividido e entregue aos medos e aos persas. Então Belsazar mandou que vestissem Daniel de púrpura, que lhe pusessem uma corrente de ouro no pescoço e que proclamassem que passaria a ser terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos caldeus, foi morto. E Dário, o medo, se apoderou do reino quando tinha mais ou menos 62 anos de idade. Capítulo 6 Dário decidiu constituir 120 sátrapas para que administrassem todo o seu reino. Sobre eles colocou três presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas deveriam prestar contas, para que o rei não tivesse nenhum prejuízo. Então mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas, porque dele havia um espírito excelente. O rei até pensava em colocá-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino para poderem acusar Daniel, mas não conseguiram encontrar esse pretexto, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Então esses homens disseram, nunca acharemos um pretexto para acusar esse Daniel, a menos que procuremos algo relacionado com a lei do Deus que ele adora. Então esses presidentes e sátrapas foram juntos falar com o rei e disseram, que o rei Dário viva eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e os sátrapas, conselheiros e governadores, concordaram em que o rei baixe um decreto e sancione um interdito ordenando que todo aquele que nos próximos 30 dias fizer um pedido a qualquer deus ou a qualquer homem e não ao Senhor, ó rei, seja jogado na cova dos leões. Portanto, ó rei, sancione o interdito e assine o documento, para que não seja mudado segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. 
E assim o rei Dário assinou o documento e o interdito. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa. Em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém. Três vezes por dia, ele se punha de joelho, orava e dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume. Então aqueles homens foram juntos até a casa de Daniel e o encontraram orando e fazendo súplicas diante do seu Deus. Depois se apresentaram ao rei para falar a respeito do interdito real. Perguntaram ao rei, não é verdade que o Senhor assinou o interdito ordenando, no espaço de 30 dias, que todo homem que fizesse um pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não ao Senhor, ao rei, fosse jogado na cova dos leões? O rei respondeu, sim, o interdito está em vigor, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então eles disseram ao rei, esse Daniel, que é dos exilados de Judá, faz pouco caso do Senhor, ó rei e do intérdito que o Senhor assinou. Três vezes por dia ele faz a sua oração. Ao ouvir isso, o rei ficou muito triste e decidiu livrar Daniel. Até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos até o rei e lhe disseram, Lembre-se, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancionou pode ser mudado. Então o rei ordenou que trouxessem Daniel e o jogassem na cova dos leões. O rei disse a Daniel, o seu Deus, a quem você serve continuamente, que ele o livre. Foi trazida uma pedra e ela foi colocada sobre a boca da cova. O rei selou a pedra com seu próprio anel e com o anel dos homens importantes do reino, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música e o sono fugiu dele. Pela manhã, ao romper o dia, o rei se levantou e foi depressa à cova dos leões. Ao se aproximar da cova, chamou Daniel com a voz triste. O rei disse a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, conseguiu livrá-lo dos leões? Daniel respondeu, que o rei viva eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem mal algum porque fui considerado inocente diante dele, e também não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó rei. Então o rei, com muita alegria, mandou que tirasse Daniel da cova. Assim, Daniel foi tirado da cova, e não se achou nele ferimento algum, porque havia confiado em seu Deus. O rei deu uma ordem, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel. Foram jogados na cova dos leões, ele e os seus filhos e as suas mulheres. Ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu às pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra, que a paz lhes seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino todos tremam e temam diante do Deus de Daniel. Porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Daniel prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Capítulo 7 No primeiro ano do reinado de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho e visões passaram diante de seus olhos. Quando ele estava deitado em sua cama, logo depois ele escreveu o sonho fazendo um resumo de todas as coisas. Daniel disse, Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os quatro ventos do céu agitavam o grande mar. Quatro animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, suas asas foram arrancadas. Ele foi levantado da terra e posto em pé, para que andasse como homem, e foi dada a ele a mente humana. A seguir apareceu o segundo animal semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia três costelas. E lhe diziam, levante-se e devore muita carne. Depois disso, continuei olhando, e eis que apareceu outro animal, semelhante a um leopardo. Tinha nas costas quatro asas de ave. Este animal tinha também quatro cabeças e foi lhe dado domínio. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e apareceu o quarto animal terrível, espantoso e muito forte. 
tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava, fazia em pedaços e pisava com os pés o que sobrava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha dez chifres. Enquanto eu observava os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual três dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos, como olhos de ser humano, e uma boca que falava com arrogância. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. Sua roupa era branca como a neve, e os cabelos da cabeça eram como a lampura. O seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Foi instalada a sessão do tribunal, e foram abertos os livros. Continuei olhando por causa do som das palavras arrogantes que o chifre proferia. Fiquei olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo foi destruído e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, mas foi-lhes dado prolongação de vida por um prazo e um tempo. Eu estava olhando, nas minhas visões na noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, alguém como um filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de Dias, e o fizeram chegar até ele. Foi lhe dado domínio e glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Eu, Daniel, fiquei alarmado, e as visões que passaram diante dos meus olhos me perturbaram. Então me dirigi a um dos que estavam ali perto e lhe pedi a verdade a respeito de tudo isso. Ele falou comigo, e me fez saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são quatro, são quatro reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade a eternidade. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas garras eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava com os pés o que sobrava. Também quis saber a respeito dos dez chifres que ele tinha na cabeça e do outro chifre que subiu, diante do qual caíram três chifres, ou seja, aquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com uma arrogância e que parecia mais forte do que os outros chifres. Enquanto eu olhava, eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e estava vencendo. Até que veio o ancião de Dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino, então ele disse, o quarto animal será um quarto reino na terra, que será diferente de todos os outros reinos. Ele devorará toda a terra, e a pisará com os pés, e fará em pedaços. Os dez chifres correspondem a dez reis, que se levantarão daquele reino. Depois dele se levantará outro rei, que será diferente dos primeiros e derrotará três reis. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os santos do Altíssimo, e tentará mudar os tempos e a lei, e os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e metade de um tempo. Mas depois será instalada a sessão do tribunal, para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. O reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão, e lhe obedecerão. Aqui termina a explicação. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muitos me perturbaram, e o meu rosto se empalideceu, mas guardei estas coisas em meu coração. Capítulo 8 No terceiro ano do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão. Isso aconteceu depois daquela visão que eu tive anteriormente. Quando eu tive a visão, parecia que eu estava na cidadela de Susã, que fica na província de Ilão. Nessa visão, eu estava junto ao rio Ulai. Levantei os olhos e eis que diante do rio estava um carneiro, que tinha dois chifres. Os dois chifres eram compridos, mas um era mais comprido do que o outro, e o mais comprido apareceu por último. Vi que o carneiro dava chifradas para o oeste, para o norte e para o sul, e nenhum animal poderia resistir a ele, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele fazia o que bem queria e assim se engrandeceu cada vez mais. Enquanto eu procurava entender isso, 
Eis que um bode vinha do oeste percorrendo toda a terra, mas sem tocar no chão. Esse bode tinha um chifre bem visível entre os olhos. Foi na direção do carneiro que tinha os dois chifres, que eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Eu vi quando o bode chegou perto do carneiro, e enfurecido contra ele o atacou e lhe quebrou os dois chifres. O carneiro não tinha forças para resistir ao bode. O bode jogou o carneiro no chão e o pisou com os pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder do bode. O bode se engrandeceu cada vez mais. Porém, quando estava no auge do seu poder, o seu grande chifre foi quebrado, e em seu lugar saíram quatro chifres bem visíveis, que cresceram na direção dos quatro ventos do céu. De um deles saiu um chifre pequeno, que se engrandeceu na direção do sul, do leste e da terra gloriosa. Ele se engrandeceu tanto que alcançou o exército dos céus, lançou por terra alguns desses exércitos e das estrelas e os pisou com os pés. Ele se engrandeceu tanto que chegou a desafiar o príncipe desse exército, tirou dele o sacrifício diário e destruiu o lugar do seu santuário. O exército lhe foi entregue. Com o sacrifício diário, por causa das transgressões, lançou por terra a verdade. E tudo o que ele fez prosperou. Depois ouvi um santo que falava, e outro santo que lhe perguntou, até quando vai durar a visão do sacrifício diário suprido da transgressão desoladora? Até quando o santuário e o exército ficarão entregues para que sejam pisados aos pés? Ele me disse, até duas mil e trezentas tardes e manhãs, depois o santuário será purificado. Depois que tive a visão, eu, Daniel, procurei entendê-la. Foi quando se apresentou diante de mim um ser que tinha a aparência de homem. Eu ouvi uma voz de homem que vinha das margens do rio Ulai, e que gritou assim, Gabriel, explique a visão a esse homem. Ele veio para perto de onde eu estava quando chegou. Fiquei com muito medo e caí com o rosto em terra. Mas ele me disse, filho do homem, você precisa entender que esta visão se refere ao tempo do fim. Ele ainda falava comigo quando caí sem sentidos, com o rosto em terra. Ele, porém, me tocou, me pôs em pé e disse, Eis que eu vou lhe contar o que há de acontecer no último tempo da ira, porque essa visão se refere ao tempo determinado do fim. Aquele carneiro com dois chifres que você viu são os dois reis da Média e da Pérsia. O bode peludo é o rei da Grécia, e o chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. O fato de o chifre ter sido quebrado, levantando-se quatro chifres em lugar dele, significa que quatro reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual a que ele tinha. Quando se aproximar o fim desses reinos e as transgressões tiverem chegado ao máximo, surgirá um rei cruel e mestre em intrigas. Grande será o seu poder, mas não por sua própria força. Causará destruição terríveis e prosperará naquilo que fizer. Destruirá os poderosos e o povo santo, por sua astúcia, para prosperar o engano. No seu coração ele se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Ele se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas será destruído sem intervenção humana. A visão das tardes e das manhãs que lhe foi dada é verdadeira, mas grande a visão em segredo, porque se refere a dias ainda bem distantes. Eu, Daniel, enfraqueci e fiquei doente durante vários dias. Depois me levantei e tratei dos negócios do rei. Fiquei espantado com a visão e não havia quem a entendesse. Capítulo 9 No primeiro ano do reinado de Dário, filho de Açoeiro, da linhagem dos Medos, e foi constituído rei sobre os caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que, de acordo com o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, a desolação de Jerusalém iria durar setenta anos. Botei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, vestido de pano de saco e sentado na cinza. Orei ao Senhor, meu Deus, e fiz a seguinte confissão. Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com te amam e guarda os teus mandamentos. Nós temos pecado e cometido iniquidade. Procedemos mal e fomos rebeldes. Afastamos-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais e a todo o povo da terra. 
A Ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós cabe o curar de vergonha. Como hoje se vê, a saber os homens de Judá, os moradores de Jerusalém e a todo Israel, tantos de perto como os de longe, em todas as terras para onde os expulsaste, por causa das transgressões que cometeram contra Ti. Ó Senhor, a nós pertence o curar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque temos pecado contra Ti. Ao Senhor, nosso Deus, pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra Ele e não obedecemos a voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos nas Suas leis que nos deu por meio dos Seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a Tua lei e se desviou, deixando de ouvir a Tua voz. Por isso, as maldições que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, e que foram confirmadas com juramento, se derramaram sobre nós, porque pecamos contra Ti. Ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes, que nos julgavam, e fez isso sobre nós um grande mal. Nunca antes, debaixo do céu, havia acontecido algo como o que aconteceu com Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, tudo este mal nos sobreveio, mas mesmo assim não temos implorado o favor do Senhor, nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à Tua verdade. O Senhor tinha preparado esse mal e o fez cair sobre nós, pois o Senhor, nosso Deus, é justo em tudo o que faz e nós não obedecemos a Sua voz. Ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o Teu povo da terra do Egito com mão poderosa e adquiriste a fama que tens até o dia de hoje, nós temos pecado e cometido iniquidade. Ó Senhor, segundo todas as Tuas justiça, afasta a Tua ira e o Teu furor da Tua cidade de Jerusalém, do Teu santo monte, porque por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, Jerusalém e o Teu povo se tornaram objeto de deboche para todos os que estão ao redor de nós. E agora, ó nosso Deus, ouve a oração e as súplicas do Teu servo, por amor do Senhor, faz resplandecer o teu rosto sobre o teu santuário, que está abandonado. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Lançamos as nossas súplicas diante de ti, não porque confiamos em nossas justiças, mas porque confiamos em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó oh, Senhor, atende-nos e age, não te demores, por amor de Ti mesmo, ó oh, meu Deus, porque a Tua cidade e o Teu povo não chamados pelo Teu nome. Enquanto eu ainda falava, orava, confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel e lançava minha súplica diante do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, sim, enquanto eu assim orava, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, Veio rapidamente voando e tocou em mim. Era a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse, Daniel, agora eu vim para dar a você inteligência e discernimento. Quando você começou a fazer as suas súplicas, foi dada uma ordem e eu vim para explicar tudo a você, porque Deus o ama muito. Portanto, preste atenção à mensagem e entenda a visão. Setenta semanas estão determinadas para o seu povo e para a sua santa cidade para acabar com a transgressão, para dar fim aos pecados, para espiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Saiba e entenda isto, desde que foi dada a ordem para restaurar e para edificar, Jerusalém até a vinda do ungido, um príncipe, haverá sete semanas e setenta e duas semanas. As ruas e as muralhas serão reconstruídas, mas será um tempo de muita angústia. Depois das sessenta e duas semanas, o um ungido será morto e não terá nada. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O seu fim virá como uma inundação. Até o fim haverá guerra e desolação foram determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Sobre a asa das abominações virá aqueles que causa desolação, até que a destruição que está determinada seja derramada sobre ele. Capítulo 10 No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, uma palavra foi revelada a Daniel, cujo nome é Beltesazar. 
A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, fiquei de luto por três semanas. Não comi nada que fosse saboroso, não provei carne nem vinho e não me ungi com óleo algum, até que passaram as três semanas. No dia 24 do primeiro mês, estando eu na margem do grande rio Tigre, levantei os olhos e vi um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puro de ufaz na cintura. O seu corpo era como o berilo, o seu rosto parecia um relâmpago, os seus olhos eram como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o barulho de uma multidão. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, mas ficaram com muito medo, fugiram e se esconderam. Assim, fiquei sozinho e contemplei essa grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e perdi as forças. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo essa voz, caí sem sentidos com o rosto em terra. Eis que a mão de alguém tocou em mim, e me ajudou a ficar de joelhos. Apoiado nas palmas das mãos, ele me disse, Daniel, homem muito amado, esteja atento às palavras que eu vou lhes dizer. Fique em pé, porque fui enviado para falar com você. Enquanto ele falava comigo, eu me pus em pé tremendo. Então ele me disse, Não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas. Desde o primeiro dia em que você dispôs o coração a compreender e a se humilhar na presença do seu Deus, foi por causa dessas suas palavras que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Porém, Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer com que você entenda o que vai acontecer com o seu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Enquanto ele me dizia essas palavras, dirigi o olhar para o chão e fiquei mudo. Então um ser semelhante aos filhos dos homens me tocou os lábios e passei a falar. Eu disse àquele que estava diante de mim, meu Senhor, essa visão me causou muita dor e eu fiquei sem força alguma. Como pode este seu servo falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim, não me resta mais nenhuma força e quase não posso respirar. Então aquele ser semelhante a um homem tocou em mim outra vez e me fortaleceu e disse, não tenha medo, homem muito amado, que a paz esteja com você, anime-se, sim, anime-se. Enquanto ele falava comigo, fiquei fortalecido e disse, Fale agora, meu Senhor, pois as suas palavras me fortaleceram. E ele disse, Você sabe por que eu vim? Agora voltarei a lutar contra o príncipe da Pérsia. Quando eu sair, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu direi a você o que está expresso no livro da verdade. E na minha luta contra eles, não há ninguém que esteja ao meu lado, a não ser Miguel, o príncipe de vocês. Capítulo 11 Mas eu, no primeiro ano de Dário, o medo, me levantei para fortalecer e animar. Agora eu vou lhe dizer a verdade. Eis que ainda três reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será muito mais rico do que todos eles. Fortalecido por suas riquezas, instigará todos contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei poderoso, que reinará com grande domínio e fará o que quiser. Mas no auge do seu poder, o seu reino será quebrado e repartido para os quatro ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem com o mesmo poder com que ele reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros fora de seus descendentes. O rei do sul será forte, mas um dos seus príncipes será mais forte do que ele, e reinará, e será grande o seu domínio. Mas depois de alguns anos, eles se aliarão um com o outro. A filha do rei do sul casará com o rei do norte, para estabelecer a concórdia. Ela, porém, não conservará o seu poder e ele não permanecerá, nem manterá o seu poder, porque ela será entregue juntamente com os que a trouxeram, o seu pai e aquele que a tomou por sua naqueles tempos. Mas em lugar dele se levantará um renovo da linhagem dela, que avançará contra o exército do rei do norte. Entrará na sua fortaleza, lutará contra eles e prevalecerá. Também levará como despojo para o Egito os deuses deles, as suas imagens fundidas e os seus objetos preciosos de prata e de ouro. 
Por alguns anos, ele deixará o rei do norte em paz. Depois este avançará contra o reino do rei do sul, mas voltará para sua terra. Os seus filhos farão guerra e reunirão um grande exército. Um deles virá apressadamente, arrasará tudo e passará adiante. E voltando, levará a sua guerra até a fortaleza do rei do sul. Então o rei do sul ficará furioso e sairá para atacar o rei do norte. Este reinará um grande exército que será entregue nas mãos do rei do sul. O grande exército será levado, e o coração do rei do sul se exaltará. Ele derrubará muitos milhares, porém não prevalecerá, porque o rei do norte voltará e reunirá um exército ainda maior do que o primeiro, e depois de alguns anos virá com um grande exército e abundantes provisões. Naqueles tempos, muitos se levantarão contra o rei do sul. Também os violentos do seu povo, ó Daniel, se levantarão para cumprirem a visão, mas serão derrotados. O rei do norte virá, levantará rampas de ataque e tomará cidades fortificadas. As forças do sul não poderão resistir, nem mesmo os melhores soldados terão forças para resistir. O invasor fará o que bem quiser e não haverá quem lhe possa resistir. Ocupará a terra gloriosa e tudo estará em suas mãos. Resolverá vir com a força de tudo o seu reino e entrará em acordo com o rei do sul. Ele lhe dará uma filha em casamento para destruir o reino do sul. Mas isso não vingará, nem será para sua vantagem. Depois se voltará para as terras do mar e tomará muitas delas, mas um príncipe, por afim, a arrogância dele fará com que pague por isso. Então voltará para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá para nunca mais ser achado. Depois se levantará em lugar dele um que fará passar um arrecadador de impostos pela glória do reino, mas em poucos dias será destruído. Isso sem ira nem batalha. Depois se levantará em seu lugar um homem desprezível, ao qual não tinha dado a dignidade real, mas ele virá de surpresa e tomará o reino com intrigas. Exércitos serão arrasados diante dele, serão esmagados inclusive o príncipe da aliança. Apesar da aliança com ele, usará de engano, subirá e se tornará forte com pouca gente. Virá também de surpresa aos lugares mais férteis da província e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais, repartirá entre eles a presa, os despojos e os bens e fará os seus planos contra as fortalezas, mas só por certo tempo. Despertará a sua força e a sua coragem contra o rei do sul, à frente de grande exército. O rei do sul sairá à batalha com um grande e poderoso exército, mas não prevalecerá porque farão planos contra ele. Os que comerem as finais iguarias dele o destruirão, o exército dele será arrasado, e muitos serão mortos. Também estes dois se empenharão em fazer o um... e sentados à mesma mesa falarão mentiras. Porém isso não prosperará porque o fim verá no tempo determinado. Então o rei do norte voltará para a sua terra com grande riqueza e o seu coração será contra a santa aliança. Fará o que quiser e depois voltará para a sua terra. No tempo determinado voltará a atacar o sul, mas dessa vez não será como foi na primeira vez porque virão contra ele navios de Kitim. Contrariado, ele voltará e se indignará contra sua santa aliança e fará o que quiser. E tendo voltado, dará atenção aos que abandonaram a santa aliança. Forças enviadas por ele profanarão o santuário e a fortaleza. Acabarão com o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Com lisonjas, Perverterá aqueles que violaram a aliança, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo por algum tempo. Ao caírem receberão uma pequena ajuda, mas muitos se ajuntarão e eles com lisonjas. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e limpos, até o tempo do fim porque se dará ainda no tempo determinado. Este rei fará o que quiser, se levantará e se engrandecerá sobre tudo o que se chama Deus. Falará coisas incríveis contra o Deus dos deuses e será bem sucedido até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito aos deuses dos seus pais, nem os deuses que as mulheres preferem, nem a qualquer deus porque se engrandecerá acima de tudo. Mas em lugares dos deuses honrará o deus das fortalezas. Há um deus que os seus pais não conheceram, honrará com ouro, prata, com pedras preciosas e objetos de valor. 
com o auxílio de um deus estranho atacará as mais poderosas fortalezas, e ao que o reconheceram multiplicará a honra e o fará reinar sobre muitos, e lhe repartirá a terra por um preço. No tempo do fim, o rei do sul lutará contra ele, e o rei do norte arremeterá contra ele com carros de guerra, cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras, e a inundará e passará. Entrará também na terra gloriosa, e muitos sucumbirão, mas Edom, Moab e as primícias dos filhos de Amon escaparão do seu poder. Estenderá sua mão contra as terras, e nem mesmo a terra do Egito escapará. Tomará posse dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas preciosas do Egito. Os líbios e os etíopes o seguirão, mas será perturbado por rumores vindos do oriente e do norte, e sairá com grande furor para destruir e exterminar muitos. Armará suas tendas palacianas entre o mar e o glorioso Monte Santo, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Capítulo 12 Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus, e haverá tempo de angústia como nunca houve, desde que existem nação até aquele tempo. Mas naquele tempo o povo de Deus será salvo, todo aquele que for achado escrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que conduzirem muitos à justiça brilharão como as estrelas, sempre e eternamente. Quanto a você, Daniel, encerre as palavras e cele o livro. Até o tempo do fim, muitos correrão de um lado para o outro, e o saber se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei, e eis que outros dois estavam em pé às margens do rio, um de cada lado. Um deles perguntou ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando se cumprirão essas maravilhas? Então ouviu o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio. Ele levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, dizendo, Passarão um tempo, tempos e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Eu ouvi, mas não entendi. Então perguntei, meu Senhor, qual será o fim dessas coisas? Ele respondeu, siga o seu caminho, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão os purificados, limpos e provados, mas os ímpios continuarão na sua impiedade, e nenhum deles a entenderá, mas os sábios a entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e a abominação desoladora for estabelecida, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado que espera e chega até 1335 dias. Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará e ao fim dos dias se levantará para receber a sua herança.